đến với chương trình yêu là cưới thưa quý vị đến với chương trình yêu là cưới chúng ta sẽ được gặp gỡ hai cặp đôi họ đang có những bước tiến rất là à, mạnh mẽ để tiến tới hôn nhân và họ đã trải qua một quá trình à, giận hờn có rồi yêu thương có rất là nhiều cung bậc cảm xúc trong mối tình của họ bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên xin mời quý vị tại vì nói chung lúc lúc lần đầu quen nhau á giờ anh nói thôi à, anh qua phòng em đi em sẽ đãi cho anh một món đặc sản của miền bắc cái vừa vừa, vừa bước tới phòng trọ thôi tại nghe cái mùi đó thì những bệnh nhân chịu chết với chị những bệnh nhân chịu chết với chị Xin mời à, bạn. Chào hai bạn Em chào chị Khắc Thường và chào Xin, Xin mời hai bạn giới thiệu đôi nét về bản thân mình đi ạ à. à, Em em hiện giờ em là Nguyễn Tín Anh, em 34 tuổi Nghề nghiệp của em là kinh doanh buôn bán Chào chị Khắc Thường và anh em Suy Văn Bảo Em là Vũ Thương Hà, năm nay 27 tuổi Và em hiện là nhân viên phòng hai bạn đến với nhau uh, như thế, như thế nào? nào? À, đến với nhau là tình cờ năm cuối năm 2011 có chị. Cuối 2011. 6 năm rồi à? Dạ 6 năm. Oh, một thời gian khác. Em em là làm việc ở Sài Gòn á, nên em về Vũng Tàu ăn Tết. Ừ. Sau vô tình gặp vợ em là hiện giờ. Vợ em thì về ăn Tết nhà cô, cô thì gần kế nhà em gái của em. Ừ. Có đó là tình cờ thôi. Em gặp vợ em là trong một buổi sáng em muốn cầu qua quán 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 cà phê thì vợ em là bán tiếp cô của của vợ em. Bán cà phê. Dạ bán cà phê. Thì em qua em muốn cà phê thì em vô quán ngồi thì em thấy vợ em á khách cứ khách cứ vô vợ thì cứ vợ cứ ngồi ca nghiêu ngao vậy không ngó ngàng tới khách vậy ta đi phụ thôi mà đâu phải công việc chính của người ta đâu cái em dơm đấy quán bán cà phê nè em ơi mà cứ ca kêu ba tiếng vậy đó. tiếng thứ ba mới nghe là dạ dạ em ra cho anh ơi mà trong khi đó em ngồi đối diện mà không hay khách vô vậy chứ à. thì em nói bán cho anh ly cà phê đây đưa khách không có mời vậy để đại bạn đó cái cũng ra ngồi giọng ca nghiêu ngao vậy cái em hỏi em nghĩ bụng á của cô này chắc đầu của vấn đề đầu của vấn đề Trời ơi. <cười> đó là ấn tượng đầu tiên của bạn dành cho, cho cho vợ của mình ừ. Còn bạn Đó là quán cà, quán nước ở nhà bình thường thôi là Em là đi học ở Sài Gòn Lâu lâu em về phụ cô Thì em không có quen cái cái cái, cái, cái công việc như vậy Thì em khách thì em hỏi rất là tự nhiên thôi Rồi em làm em hát Em lúc đầu em gọi anh bằng chú chú em, em tưởng anh này là đã có gia đình rồi Và chị vợ rất là lớn tuổi Thì hôm đó vô tình em mới nói chuyện với em gái của anh này Em nói là anh trẻ tuổi thì em hai sao lớn Chứ vợ của anh quá là lớn tuổi mà nhìn tội nhìn trung lịch quá ha Em gái của anh này em mới nói với em là Đâu có đâu, anh hai tôi đó bà Người ta còn trai tân đó Trai tân đó Rồi sau đó là ai là người tỏ tình trước? Chính quen thức, trước. chính thức mà quen nhau là lúc à, nào? Ba tháng sau thì tụi em mới chính thức quen nhau Lúc đầu thì không có trang điểm lên rất là thấy mình bất bình thường Qua ngày hôm sau hôm qua em chơi em thấy vợ em trang điểm lên nhìn quá đẹp là bữa đó là bỏ cái ý định là dạ. cô này bị này chưa? Dạ, bỏ 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 Nhưng mà rồi ai tỏ ai tấn công ai? Chung là em tấn công trước chị. Ừ. À, chung là em tạo mỗi thời mỗi thời cơ á chị. 6 năm rồi có nhớ cái đồ hôn đầu tiên dạ, là thế nào? Dạ, đồ hôn đầu tiên là em hẹn vợ em lúc đó là mới tháng đầu là đi công viên chơi á chị. Bữa em có nói dốc nha. Nói em thấy gì không? Cái vợ em nhìn nhìn, em xây con phun cái. Trời ơi cái kia à. nó không. Trời ơi. Bữa là chính thức quen nhau chưa? Hay là lúc đó là lén hôn thôi? À dạ đúng lúc, lúc đó cũng là chính thức là hẹn 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 hò đó anh. Nhưng mà Chứ lúc đó là hai hai em vẫn là mỗi người ở một một nơi. Lúc đó mà em đã gặp nhau là trên Sài Gòn tại vì lúc đó anh này vẫn làm Sài Gòn và em à. cũng học trên Sài Gòn. À gặp nhau lần đầu tiên ấn tượng là ở dưới quê. À. Nhưng mà hai người đã ở trên Sài Gòn là yêu nhau là cũng là ở trên đó luôn rồi. Nhưng mà những cái câu chuyện nào mà ấn tượng nhất mà hai bạn nhớ nhất Câu chuyện mà em thấy là rất là có cái cái cái, cái tính giải trí trong gia đình Tại vì đến bây giờ gia đình nhà anh vẫn mỗi lần nói tới em là hay hay nghĩ tới cái món đó Đó là món cà bung của người Bắc Cà, cà bung, bung hả? Dạ, món cà chắc bung. là anh chị cũng rất chưa, là chưa biết à, à, Nói chung là em thì em là miền Tây nên em nghe lạ lạ Tại vì nói chung lúc lúc lần đầu quen nhau á giờ em nói thôi à, Anh qua phòng em đi em sẽ đãi cho anh một món đặc sản của miền Bắc Em cũng chừa bụng đói để mình qua đó mình thưởng thức cái món nó ngon như thế nào ừ. cái vừa, vừa vừa bước tới phòng trọ thôi là nghe cái mùi là đã kinh rồi những bệnh nhân chuột chết với chị những bệnh nhân chuột chết với chị trời ơi sao chị chưa ăn mà chị nghe em diễn tả dạ. hết muốn ăn luôn vậy món đặc sản của ta dạ. mà em diễn tả ghê nhưng mà lúc em mở cửa vô thì em mới thấy tá quả là em thấy là mắm guốc nè cơm mẻ nè nấu đổ chung vô đổ chung vô quên lại vậy đó hả dạ mà thấy vợ em ăn ngồi rất là ngon 
tại vì anh này không biết thưởng thức thôi chứ ba mẹ bây giờ vẫn thưởng thức được ba à. mẹ ảnh hả là bây giờ ăn được lúc, lúc đó bạn ăn sao lúc đó bạn ăn nói chung là cả em không ăn em bỏ em đi luôn bụng đó vẫn không ăn dạ không ăn anh tại bỏ đi luôn chị tại vì em em xa gia đình lâu thì em thèm cái món đó em chưa lâu lắm em không được ăn thì em rất là thèm mà em muốn nấu để rất là tâm huyết để để hai đứa ăn nhưng mà anh không biết ăn anh bỏ đi rồi em ngồi đó em ăn luôn hay là em đi theo hay tại là... vì em biết cái tính của anh này mặc dù mới quen nhưng em đã hiểu là anh này rất là khó về việc ăn uống à, dạ, tính. đúng rồi, em có khó ăn uống có giận không dạ, không giận hơi thất vọng một xíu qua rồi em cũng ăn ngủ với vợ em nói thôi em thông cảm tại vì anh cũng chưa quen nên từ từ anh sẽ quen mà giờ ăn được món đó chưa dạ được rồi chị ăn được rồi được rồi chị mà ngon không hay là ăn miễn cưỡng chung ngon chị ngon hả dạ. rồi chúc mừng em rồi mình có cái biến cố gì không em trong 6 năm trời quen với nhau dạ có Sự... chị rồi à, biến cố là lúc uh, em quen vợ em á lúc đó em mặn ăn đang thất bại chị năm à, bao nhiêu năm bao nhiêu à, năm 2012 lúc đó chưa chưa tới năm chị chưa quen chưa mấy năm. tháng thôi mà lúc đó là người thân bạn bè rồi xa lánh em nhiều lắm em biết tại lúc đó mình trắng tay rồi mình không còn gì nữa chỉ có à, bên cạnh thôi dạ có chỉ có vợ em bên cạnh thôi nói chung là em cũng cảm ơn vợ em rất nhiều tại vợ em đã cho một cái sức sống để tới ngày hôm nay cái thời gian khó khăn đó nó nó trải qua bao lâu trải qua cũng khoảng năm đó chị năm và lúc đó hà vẫn âm thầm bên cạnh em dạ, bên cạnh em ăn ngủ em lúc đó hà nghĩ như thế nào giống như bạn trai mình nói thường thì mới mà thật ra cũng một năm chưa có gì là quá sâu sắc tại sao em không 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 em lại ở bên cạnh ảnh trong lúc khó khăn anh này á thực sự em tiếp xúc với anh lâu rồi thì em thấy anh là một người rất là có đạo đức có hiếu và rất là tình nghĩa tình cảm quá cái khó anh của anh bởi vì do anh quá tin tưởng bạn bè chứ còn cái bản chất của anh rất là giỏi mà anh này rất hay bị nhục trí tức là anh sẽ bị nếu mà không ai đồng cảnh là anh sẽ buông xuôi ha thì em lúc nào cũng ăn ủ em 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 hầu như là lúc đó em vừa đi ăn ăn năm cuối gần tốt nghiệp rồi nhưng mà em vẫn đi làm thêm mặc dù cái số tiền của em ủng hộ anh á để cho anh có tinh thần á thì nó không có nhiều nhưng mà em làm mọi thứ có thể tất cả để nỗ lực của em để cho anh thấy là em còn làm được như vậy thì anh phải cố gắng lên sau khi mà anh cảm nhận cảm được cái điều đó thì anh rất là bản lĩnh và anh đã đi lên được đến bây giờ tính ra đây là một con gái rất là sâu sắc ha lúc đầu bạn nói là có cảm giác như như là không có để ý gì hết rất là ngây ngô nhưng mà cuối cùng là lúc này là cũng quan sát bạn cũng để ý bạn và hiểu bạn từng chút từng chút một luôn á thế rồi sau cái biến cố đó thì như thế nào lúc đó có vui lại chưa đó là nói chung là cũng vui lại anh cũng vui lại được được năm nữa là hai năm là hai năm là vợ em lúc đó ra trường anh ừ. là vợ em chuẩn bị về vũng tàu á đặng xin việc làm á năm đó là vợ em bị chết nặng luôn sao vậy là bởi vì gia đình em là khá khó em ở với trong này là ở với các cô ông bà nội và nói chung các người thân chứ không ở với cạnh bố mẹ cô rất là khó và tạo cho em rất là nhiều cái áp lực mà em mới lớn thì em chưa có đủ kinh nghiệm để 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 chịu đựng những áp lực đó về tình cảm cũng vậy cô ngăn cấm cô không có cho quen ai rồi nói chung là em không được tiếp xúc với ai đi học đi làm về hay là đi tự tập về thì chỉ ở trong phòng và ở trong nhà thôi đi đâu thì cũng có sự kiểm soát rất là gắt gao không muốn cho tiếp xúc với anh này hay là không cho tiếp xúc với ai hết những người cô em cho tiếp xúc là phải những người cô em sẽ định hướng À, à, là còn anh này là tuyệt đối là không được thực ra là anh này cô em không biết cô em chỉ mập mờ nghe thông tin bên ngoài thôi nhưng mà em 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 hầu như em giấu hết em rất là kỹ và em giấu hầu như là hết đến năm thứ năm thì em mới nói cho ba mẹ em biết thứ năm, quen thứ năm nhau năm năm, năm năm hai người quen nhau năm năm thì gia đình em mới biết chính thức là mẹ ba mẹ em mới biết wow. rồi đó còn cái gia đình của bạn thì sao à, gia đình của em thì nói chung là ngay đầu tiên thì là ba mẹ đã biết và ủng hộ nhưng mà cái lúc đó là cô ngăn cấm đó là ngăn cấm bao lâu rồi lúc đó hai bạn qua lại với nhau như thế nào thì trong vòng 2 năm em làm bất cứ một gì không vừa ý cô là cô sẽ gọi điện mép ba mẹ ừ. mà em thì cực kỳ thương ba mẹ em em đã lớn rồi em không muốn bố mẹ em phải có một cánh nặng bất cứ dù nhỏ đến để cho bố mẹ phải phiền lòng em lúc nào cũng cố gắng nghe lời cô hết mức có thể nhưng mà em càng em em càng ngoan thì cô lại càng hơi 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 gia trưởng thêm rồi lúc đó hai bạn gặp nhau bằng cách nào thì là em đi học có em có đi học thêm á thêm bằng vi tính ha thì là cái um... em tranh thủ quá chị thường thường là về phía không à 11 12 giờ chạy xe từ đây xe sài gòn về xuống vũng tàu xuống tàu tới có ba giờ sáng này muốn khách sạn em ngủ ngủ thì nói chung chỉ buổi sáng á chỉ gặp vợ trừ khi nào cô đợi vợ em đợi cô em đi làm á mới hai đứa mới được gặp mặt nhau mà gặp à. trong vòng thì chỉ được có mấy chục phút mà là em phải về trên đây Cái thời gian nó kéo dài bao lâu? Kéo dài mà 2 năm á bao, bao nhiêu lâu thì em xuống với gặp vợ em một à, lần? Nhớ quá là một tuần, hai lần hoặc ba lần luôn chị Mới đầu đi cảm giác đường rất là xa nhưng mà từ từ nó sẽ rất là gần Tại vì mình quen nữa chị 
một tình yêu một cái động lực một tuần hai ba lần chạy xuống giấc giữa đêm rồi ngủ sáng gặp một chút rồi đi về À, nhưng mà lúc đó thì có bạn trai em ngược lại bên cạnh vậy thì em cũng cảm thấy đỡ bị stress đúng không? Dạ đúng rồi, tại, tại vì cô em kiểm tra thậm chí cả điện thoại luôn Nên là khi mà em gọi anh này á, là 9 giờ cô em ngủ ha Là em lén mở cửa đi ra ngoài hành lang á, xong rồi em khóa cửa là em nói chuyện với anh Xong rồi có một lần cô phát hiện á, thì cô khóa cửa luôn, cho ở ngoài luôn Phát hiện là nói chuyện thôi chứ không biết nói chuyện với anh thì em đã tắt rồi Là cô đã khóa cửa ở ngoài luôn Là hầu như lúc nào em cũng nói chuyện lén với anh Hồi đó em bị stress nặng lắm, em khóc lên lên luôn em khóc ngày nào em cũng khóc em gọi điện cho anh là em khóc là nhưng mà lúc đó thì anh rất là bản lĩnh lúc đó thì anh lại ngược lại anh lại động viên em ừ. anh có cái tính tính rất là tích cực anh hướng đến cho em những cái điều nó rất là tích cực ừ. không không cứ để cho em bi quan lúc người này bị bi đát thì người này ừ. lại hướng cái này đến tích cực có nghĩa là hai bạn rất là dành nhiều tình cảm cho nhau luôn nghĩ đến nhau ai khó khăn thì người kia sẽ bên cạnh để mà hỗ trợ nhưng mà rồi đến 5 năm sau thì khi mà gia đình em biết ảnh thì là thái độ của ba mẹ em như thế nào? Mẹ em thì rất là dễ tính và thương em thì mọi chuyện đều là do em quyết định thôi Nhưng mà bố em thì rất là khó Lúc trước là có nghe các cô phong phanh nói thì là không ưng nên là bố cũng không đồng ý Nhưng mà khi mà bố tiếp xúc và gặp anh này rồi thì bố lại Chắc là do anh này, cái bản chất của anh này là làm cho bố em cảm thấy yên, yên tâm Nên bố em cũng đồng ý Có nghĩa là giờ ba mẹ hai bên là đã đồng ý hết rồi hai bạn đâu có dự tính gì chưa em bây giờ em dự tính là năm sau chị tháng 2 năm sau nhưng hiện tại thì là em vẫn ở vũng tàu hay là ở thành phố vẫn đi về về tại vì thứ bảy chủ nhật là em được nghỉ là em vẫn đang ở với cô không lúc bây giờ em ở riêng rồi tại vì em có ý là em ở cư xá chị mình mong muốn đối phương điều gì ở đối phương điều gì cần thay đổi để tiến tới hôn nhân em mong muốn là mình đã vượt qua nhiều cái khó khăn trong cuộc sống rồi thì bây giờ em mong anh á giữ sức khỏe và lúc nào cũng bên cạnh và che chở cho em và mãi là bên cạnh em như bây giờ mong muốn á, em á nói chung là lúc nào á cũng cũng cho sức khỏe cho em nữa kìa em á lúc này hơi bệnh lắm không với xa nữa không có anh á rồi sau này về thì anh sẽ lo cho em thật đi anh muốn em thay đổi gì cứ nói đi tại vì á em cố gắng thay đổi được thì anh chung anh muốn em thay đổi là bớt nói nói nhiều <cười> mỗi khi mà em điện thoại cho anh em cằn nhằn đủ việc hết anh thấy việc dạng lo xa đúng không đừng nên lo xa công việc của anh trên này cũng đã ổn định rồi quan trọng là em hiểu đi bớt cầu cầu cái cầu toàn của em lại nhưng khó khó nhiều việc đó. tại vì hiện vẫn đang ở xa đó khi nào mà ở bên cạnh mình thì mình đỡ lo hơn phụ nữ thì lúc nào cũng vậy hay lo xa à, và ngày hôm nay mình vẫn ngồi đây nắm chặt tay nhau đó là quá quý sáu năm rất là dài à, và bây giờ có con đường phía trước chị nghĩ rằng nó sẽ là những cái gì đó nó hanh thông nó tốt đẹp những cái gì khó khăn nó qua rồi chị hy vọng là hai bạn sẽ luôn nắm chặt tay nhau và luôn chị sẽ chúc hai em hạnh phúc mình yêu đủ rồi nha mình cưới nha mình cưới nha cảm như hơn đủ rồi nha em mình cưới nha em yêu không bao giờ đủ hết yêu hoài yêu mãi đừng khó một chút chứ hai hai vợ chồng mình đã trải qua nhiều rồi cùng nắm tay nhau đi hết con đường này nha hạnh phúc đó tuyệt vời à, xin chúc hai em sẽ mãi mãi nắm tay nhau như thế này bước trên một đoạn đường dài sẽ có những đứa con thật là dễ thương sẽ ra đời chúc mừng hai em Và các bạn thân mến, để chúc mừng cho tình yêu của các bạn ngày càng thăng hoa hơn thì chúng tôi sẽ có một phần quà rất là đặc biệt dành cho các bạn đó chính là các bạn sẽ nhận được cho mình là một chiếc TV 32 inch trị giá 3 triệu 700 ngàn đồng đến từ thương hiệu Pana TV Rồi bên cạnh đó thì các bạn sẽ còn có cơ hội tham gia vòng xoay mắn của chúng tôi và chúng tôi có rất là nhiều phần quà đang chờ đợi các bạn ở đây Chúng tôi có một cặp nhẫn cưới đến từ thương phát USA trị giá 18 triệu đồng một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Linga Bridal Một uh, bộ thiệp cưới trọn gói 5 triệu đồng đến từ The Symbol Wedding Invitation Một phiếu mua hàng đến từ Hưng Phát USA trị giá 5 triệu đồng 
một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom and Baby Casting, một thể xem phim của Cinebox trị giá 1 triệu đồng. Và ngoài ra thì sẽ còn có cơ hội nhận về cho mình là một bình sữa đến từ yêu là cưới. Cùng quay với nhau đi ạ. À. Để đổi ở đây nữa này cho hình nè. Không, lấy cái đen hơn của chị thì lấy tiếp thôi, đâu có gì đâu. Sao làm cũng làm cái áp lực. Cố lên. Cái gì đây? Ôi, ôi Ồ, các bạn đã nhận được cho mình là một voucher quà tặng giá 2 triệu đồng đến từ Mom and Baby Casting Ở nơi đây các bạn có thể tới đó và chúng ta có thể đúc được những cái đôi bàn tay nắm thật chặt để Và lưu lại kỷ niệm đã đến suốt cuộc đời của các bạn nha Chúc mừng các bạn Và đây, phần quà tôi đã hứa với các bạn Một chiếc TV 32 inch đến từ thương hiệu Pana TV trị giá 3 triệu 700 ngàn đồng Do công ty cổ phần Pana Việt Nam sản xuất với tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản Xin chúc mừng các bạn À, tháng 9 cũng là sinh nhật của anh Ngày hôm đó Anh rất là vui mừng Ngày mà hẹn được bốn cô Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay nhé Xin mời Mời hai em à, Chào hai em Hai em giới thiệu về mình đi dạ, Chào anh chị Em tên là Phạm Anh Nhật Năm nay em 24 tuổi Và hiện là chuyên viên của kỹ thuật Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quang Bảo, chào tất cả khán giả trường quay ạ Em tên là Nguyễn Thị Hằng, à, hiện tại là em là nhân viên văn phòng, 24 tuổi 24 tuổi, hai bạn bằng tuổi nhau ha Cơ duyên mình gặp nhau là lúc nào? Bọn em quen nhau là trong thời điểm là cả hai bên đều đang bị thân tình Trời. Trên cái group của Facebook, Facebook á, thì có những cái group mà về cái, cái cung sư nữ thì bọn em có tham gia những group đó ừ. và Rogan là bạn này hôm ấy là bạn này có một cái câu status có nghĩa là đang buồn, đang chán, ai tái yêu ngay ừ. nhưng mà ngộ lắm cái status đó thì treo được 7 tiếng rồi mà like có một một hai người, người like à trời đó em quyết định là đi vô thử xem coi là bạn này như như thế nào khi đó thì à, bạn này có nhắn tin cho em thì hai người có nói chuyện qua lại em có nói là em học ngành kế toán và bạn này thì là học bên ngành hóa dầu bạn này có nói với em là nếu như mà sau này mà anh bị thất nghiệp thì anh với em đi thay nhất dạo hay là đi đi bán xăng dạo không em? <cười> Nhưng mà cái lúc mà em 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 vô cái Facebook em tò mò em vô em coi coi cái bạn này là như thế nào mà bị xui á ừ. thì em thấy lúc đó em cảm thấy em cảm nghĩ về bạn này là người như thế nào? Ban đầu ấn tượng em rất rất là đẹp chị, nhìn dễ thương, là cái hình đó, cái hình đó, dễ thương, cao ráo, nói chuyện cũng cũng vui nữa. Bao nhiêu lâu sau thì mình hẹn gặp trực tiếp với nhau? Hai ngày sau hai ngày sao nhanh lẹ ấn tượng lúc đó với em là gặp mặt trực tiếp bạn này là đầu tiên là mình bị sụp sụp vỡ cái đó ủa sao vậy tại bữa đó em hẹn bạn này là nhằm 12 giờ trưa thì đi gặp nhau ở ở ngoài đường trang điểm của bạn này tới mình là mắt thì màu đen chỗ đen chỗ trắng mặt thì xuống mà chỗ hồng chỗ đỏ nhìn nó kỳ lắm Thế là sao? Là sao? Và là bạn make up em bị make up gì hả? Tại vì à, em là ở quê mới lên nên là ở trường cấp 3 thì thường thường là không bao giờ make up bao giờ hết à. Và cái thời gian đó là em bị thất tình nên là em muốn thay đổi diện mạo của mình, muốn làm đẹp lên à. Để đi ra để gặp bạn này Lần đầu tiên make up nên là nó bị... Lần đầu tiên luôn hả? Bị lỗi Bị lỗi cái yeah, dữ vậy đó Rồi đất ơi Lúc mà gặp nhau thì em thấy cổ vậy thì trong đầu em nghĩ như thế nào? Tại vì em nghe gái bắt đanh đá nó dữ lắm ừ. mình thì lại ở trong miền nam thì nhiều khi về bị ăn hiếp sao ừ. thôi thì chết yeah. về chứ <cười> giờ chưa diễn chơi là muốn đi về rồi mới gặp lần đầu tiên muốn về rồi còn em lần đầu tiên em gặp ảnh thì ấn tượng của em như thế nào ừ, thì hôm đó là do em với anh cùng chia sẻ về người yêu cũ là chính nên là em lúc đó đang rất là buồn nên là à, anh này chia sẻ thì em lại rất rất là thích anh này mà cách chị anh chia sẻ làm cho em cuốn hút nhưng mà sau khi về thì em với anh không còn gặp nhau nữa sau bữa đó tối về em có nhắn tin với bạn này ừ. em có nói một câu là thôi em ơi sau này đi chơi với anh á anh em đừng có trang điểm nữa ừ. tại em trang điểm nhìn xấu quá mà thôi lỡ, lỡ đi với anh rồi thì thôi em cứ để khuôn mặt bình thường đi bình thường đi chân thật với em đi nhìn nó sẽ đẹp hơn ủa bạn nói thẳng là người ta nhìn xấu quá luôn á hả nên là em thấy vô duyên quá nên là em thôi không nói chuyện nữa à. ừ. thấy anh em vô sao? duyên quá à hôm đó là em đi sửa máy tính dùng cho người yêu cũ ừ. em đi dạ. sửa máy tính cho người yêu cũ của em dạ vâng ừ. vô tình là khi đem máy tính về thì trời nó bị mất em bị mất mưa qua bữa đó em bị cảm bạn mà chơi thân chơi chung với em với con này á 
thì mới nhắn tin cho con này nói là bây giờ nhật nó bị bị bệnh nó không chịu ăn uống gì cả nên là em thế là em mua thuốc và mua đồ ăn ủa mà đã hai tháng không liên lạc với nhau mọi người là vô duyên chê mình nữa thì ừ. là mình kể người ta đi em à. không biết làm sao đó tại vì thấy thương người này sao á thấy thương thương ờ xong người ta bệnh mà không có ai chăm sóc không ai hỏi han gì hết á nên là em mới thương quá nên để thôi ạ em mua thuốc với uh, mua thức ăn đưa cho người bạn kia kêu đưa dùng cho à, anh này đưa dùm thôi chứ mình cũng không có đưa vừa hết bệnh xong là qua ngày hôm sau là em gọi điện hẹn con này đứng nước đó là chạy chiếc xe ga, xe số bình thường thôi ừ. em mới mở cái e gió của xe số của này ra ừ. để theo kiểu là khi mà chạy một hồi nữa thì xe nó sẽ tắt máy ừ. Trời đó coi chơi ác dặn vậy nghe, đúng không? Ừ, dặn nghe qua cái ngắt xăng dặn nghe qua cái là, là chạy lấy hồi là ngắt xăng ừ. chị xưa quá giàu mà <cười> vui chị tại vì à, lúc đó em muốn kiểm tra coi là bạn này bạn nữ nhưng mà biết chị không, không, không giải quyết tình huống không ha rồi, rồi sao rồi, sao rồi. Rồi, thế là em tới mày... đi xong được khoảng một đoạn thì tự nhiên xe tắt máy mà em không biết làm sao nên em không gọi điện cho anh kêu là À, tới có gì mà đẩy xe hay là giúp em à, cho xe vào quán sửa ừ. dùm em thì anh tới anh sửa thế là cái xe nó chạy được em cảm thấy anh như là sai ca trong lòng em wow. <cười> thật ra lúc đó đó khi mà dặn cái e xăng xong á là cho con con người cô gái chạy đi xong đứng chờ đứng chờ cái ngồi thấy cô, cô gái gọi điện thoại anh khác tới sửa xe giùm lúc đó mới hiểu như thế nào à, con có một chuyện đó, cũng gì, cũng gì. Thả, à, tháng 9 cũng là sinh nhật của anh ngày hôm đó Điều đó là anh rất là vui mừng ngày mà hẹn được bốn cô mỗi cô một ca mà không có trùng lập cô nào sinh nhật chia là bốn ca dạ à tôi giống chị hồi xưa quá ta rồi sao nữa em cô ca một thì em hẹn là cổ là đi tới trường rồi mình ăn sáng uống, uống cà phê với nhau thôi rồi ca hai rồi ca hai thì sau khi em học xong ba tiết đầu thì em xuống gặp cổ cũng nói chuyện ăn ăn cơm trưa sau đó là như đi hẹn với cô này đi coi phim ca ba rồi ca bốn không mà trong... là như thế này em với một số người bạn nó đi chơi để đi xem phim cùng anh này thì tự nhiên đang xem phim anh ấy nhận được một cuộc điện thoại ông anh nói là à, thôi anh xin phép về trước anh kêu là nhà anh tổ chức sinh nhật cho anh thì em bảo là ừ, thôi nhà anh tổ chức sinh nhật thì anh cứ về đi nhưng ai về đâu bốn năm sau em mới biết là anh này đi chơi với người yêu cũ bốn năm sau mới biết dạ. có nghĩa là cái cô cầm cái điện điện thoại đó là em không có sắp xếp trước không em sắp xếp rồi có sắp xếp rồi nhưng mà tại bữa đó là em bị hố cái 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 phim em tưởng coi phim tới khoảng hai rưỡi ba giờ là hết thôi nhưng mà không biết sao phim nó chưa tới gần 4 giờ thì thì là chi gọi dí kia không? gọi mà sao hẹn gì kỳ vậy sao hẹn gì sao không hẹn cô đó trẻ trẻ một chút buổi tối đi hẹn kỳ vậy sắp sát giờ một con tính ca năm nữa hả không chị tại lúc đó mình là sinh viên thì đâu được đi khuya à. Ừ. Trời ơi, một ngày sao 4 năm sau mà sao em anh tự thú hay là sao em biết? Dạ. À, 4 năm sau thì anh tự thú. Cả cái chuyện mà e gió kia nữa, em vẫn ngỡ tưởng là cái một cái người nào đó chọc em. Ừ. Chứ em không ngờ là ảnh. Trời ơi, hôm nay em tức nó lên giận luôn. Mà lúc đó em là giận cái chuyện tính... nào? Em giận cái chuyện cái, cái cái e gió hay là em giận cái chuyện là cái K4? Cái K4 đó, còn cái e gió là coi như trong lòng em sụp đổ. <cười> còn xoay ca. Em tự xoay ca luôn. Đúng bao rồi. lâu mới chính thức yêu nhau à. dạ sau 3 tháng thì lý do à, tại sao à. một lần anh hẹn em đi xem phim à. thì anh có nói là hay là mình quen nhau thử một tuần ừ. là nếu như quen nhau được thì mình tiến tiếp còn không thì thôi dừng lại và không có cho ai biết cả sau một tuần thì cũng có đi xem phim lại em về nhà anh nhắn tin cho em nói cô này là thôi mình đừng quen thử nữa mình quen thiệt đi khi mà chúng ta quen nhau á thì chúng ta sẽ có một cái điều quy ước một cái hợp đồng trước là khi quen sẽ không nói lời chia tay ừ. vì dù là chia tay lúc giận hay là lúc gì đó sẽ không quay lại quay lại đâu ừ, nên là thường thường hai đêm là không bao giờ nói chia tay thì có nhưng không bao giờ nói lời chia tay là từ cái lúc mà hai người chính thức yêu nhau tới bây giờ là bao lâu rồi bốn năm rồi bốn năm. năm wow là coi như cũng là còn cái điều gì mà em còn giấu bạn gái của em nữa không giấu bạn đó thì nhiều lắm nhưng mà từ từ em sẽ cho bạn đó biết thôi đó con ơi <cười> ủa phải tưởng phải kể nhau hết rồi thì mới đến chương trình này chứ bây giờ chứ. những điều em giấu với cô này sau này chỉ là những điều tốt thôi những là những cái bất quà bất ngờ hoặc là những cái gì đó rất là hạnh phúc chứ không ừ. phải là như rút hồi sinh viên nữa kế hoạch uh, kết hôn thì là chỉ là do hai đứa em là tính là tới uh, năm sau hai bên gia đình thì uh, có một lần hai gia đình uh, cũng có gặp mặt nhưng mà lúc đó bọn em vẫn còn nhỏ nên là gia đình vẫn mới, mới, mới ra trường Ừ. nên là gia đình nói là chỉ cho hai đứa quen nhau chưa có cho cưới tại do là à, 
chưa có muốn em lấy chồng sớm do vẫn còn quá nhỏ chuyện con cái nữa sau này nó vất vả nên là chưa có muốn cho em cưới sớm nhà em thì bảo bây giờ ruột cũng đã lớn rồi nếu như muốn thì thấy tự chứng tự chứng tỏ tự tự làm người bây giờ vẫn cho quen vẫn cho tìm hiểu nhau nhưng mà đều là kêu khoan khoan cưới từ từ cưới đúng không nhân cơ hội cho ở chương trình này thì lời đầu tiên đó là em muốn cảm ơn đến bà nội vì người mà lấy được tinh thần từ khi mà bọn em mới quen nhau người ủng hộ em rồi đến khi bọn em muốn cưới thì khuyên ba mẹ em rất là nhiều về cái chuyện là À, em đủ lớn để chịu trách nhiệm ở cái cuộc sống của mình rồi thì em muốn cảm ơn bà nội rất là nhiều. Thông qua chương trình thì em cũng có và là chia, chia sẻ là bây giờ thì con cũng có thể là tự lo được cho cuộc sống của mình và con cũng xin cảm ơn bố mẹ đã, đã giúp đỡ động động viên con. Không những vậy ngày hôm nay em đến đây em còn một cái món quà bất bất ngờ dành cho cô này nữa. món quà bất ngờ á trời đi đâu vậy giấu ở trong đó nãy giờ đấy hả đầu tiên thì anh muốn một muốn nói một vài lời là món quà này thì nó sẽ tượng trưng cho cái sự ngọt của bánh kem cũng như là sự ngọt của tình yêu anh dành đến cho em và nhân đây thì em cũng xin chia sẻ tình yêu này với chị các tường và anh quang bảo để một mọi người cùng thưởng thức được À, tình yêu vì ngọt của tình yêu của em ngọt quá đúng không <cười> ngon đó em bảo rồi em còn nhiều cái dấu lắm mà dấu gì vậy thôi thôi mình cũng nếm cái vị ngọt của hai bạn để mình chứng kiến cái uh... à, để chung vui với các bạn với các bạn ngày hôm Thế nay nha nha chị tôi nghĩ là thế này nghe những cái bí mật của em á dành cho bạn gái của mình chị cũng hơi sốc à, em nói là em còn rất là nhiều cái um, bí mật khác nữa và chị tin là những cái bí mật sau này mà em dành cho bạn gái của mình đó là những cái bí mật rất là ngọt ngào giống như là cái bánh kem mà hôm nay em tặng có thể là con đường phía trước cũng còn nhiều trong gai nhưng mà 4 năm cũng là một cái khoảng thời gian dài đúng không hai ừ. bạn cũng trải qua nhiều cái thăng trầm rồi có thể lúc đầu là mình đến với nhau thật sự mình chưa phải là cái cái mẫu người mà của nhau tìm kiếm nhưng trải qua 4 năm những ưu điểm khuyết điểm những cái tánh thói hư tật xấu hay là tất cả những cái ưu điểm của nhau thì các bạn cũng đã biết hết rồi chị hy vọng rằng là hai em phải luôn nắm chặt tay nhau chúc hai em sẽ sớm à, tiến tới hôn nhân à, giữ cái mái ấm gia đình của mình mãi mãi được hạnh phúc chúc mừng hai bạn uống mặt cầu hôn chưa à, cách đây vài bữa thì em đã chính thức cầu hôn bạn này ba lần ba à. lần đồng ý chưa kỷ niệm bốn năm là rồi à, à, à đồng ý rồi bây giờ mọi người một bước tiến lên chúc mừng hai bạn hai bạn cùng bước ra đây nhận quà từ chương trình Trước khi các bạn quay vòng xoay này thì chúng tôi sẽ tặng các bạn là một chiếc TV 32 inch trị giá 3 triệu 700 000 đồng đến từ thương hiệu Bana TV các bạn nhé. Chúc mừng các bạn trước cái đã. Rồi. Ngay bây giờ các bạn có cơ hội nhận về cho mình một cặp nhẫn cưới 18 triệu đồng đến từ Hưng Phát USA. Một uh, combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Linh Nga Bridal Một bộ thiệp cưới trọn gói 5 triệu đồng đến từ The Symbol Wedding Invitation Một phiếu mua hàng trị giá 5 triệu đồng đến từ Hưng Phát USA Một vô trợ quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom and Baby Casting Và một thẻ xem phim đến từ Cinebox trị giá 1 triệu đồng Ngoài ra còn có hai phần quà đặc biệt để chờ đợi các bạn đó chính là một bình sữa đến từ chương trình Yêu là Cưới yeah. Hai bạn hãy quay vòng xoay may mắn của mình đi mình đứng yên nè đứng yên nè uhm. liệu rằng sẽ là gì đây mà các bạn nhận được ngày hôm nay đó chính là và như tôi đã hứa với các bạn các bạn sẽ nhận về cho mình là một chiếc tv 32 mươi inch trị giá 3 triệu bảy trăm ngàn đồng đến từ thương hiệu bana tv do công ty cổ phần bana việt nam sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng nhật bản chúc mừng hai bạn cảm ơn quý vị và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết 
à, Các Tường và Quân Bảo xin chào tạm biệt Và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của Yêu là Cưới Vào lúc 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 Đại truyền thành phố Hồ Chí Minh Và nếu như quý vị có bỏ lỡ bất kỳ số nào của chúng tôi Thì quý vị cũng có thể xem lại thông qua hai cổng thông tin Đó chính là MCV Media và Love TV các bạn nhé Và đừng quên hãy nhấn nút subscribe để ủng hộ cho chương trình Và chúng tôi vẫn còn một fanpage Yêu là Cưới Để các bạn có thể tham gia và giao lưu cùng với chúng tôi Cũng như là giới thiệu về rất nhiều những cái câu chuyện của các cặp đôi một lần nữa quan bảo và các tường xin cảm ơn tất cả quý vị xin chào và hẹn gặp lại Chờ khoảng 2 tiếng sau anh luôn trả lời được câu đơn giản đó. Ai trả tiền Ông tới chưa, tôi đang chờ ông nè Wow Ai vậy em? Wow Có cười dễ thương cực kỳ chị ơi Y chang như con đi cây chung trong phim vậy đó Hãy đến với Yêu là Cưới Vào lúc 15 giờ thứ 7 hàng tuần trên HTV7 